আজকে আমরা যে প্রশ্নটি সলভ করব সেটা হচ্ছে বিক্রিয়া তাপের উপর তাপমাত্রার প্রভাব সম্পর্কিত কার্সফের সূত্র প্রতিপাদন তো বিক্রিয়া তাপের উপর যেহেতু বলছে তাহলে আমাদের অবশ্যই বিক্রিয়া তাপ নিয়ে গবেষণা করতে হবে তারপর তাপমাত্রার প্রভাব নিয়ে গবেষণা করতে হবে গবেষণা বলতে আর কি সমীকরণটা প্রতিপাদন করতে হবে আর কি তো যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করেনি চ্যানেলটিকে তাদের বলবো সাবস্ক্রাইব করে রাখুন অনার্স প্রথম বর্ষের ভৌত রসায়ন অজৈব রসায়নের সকল কোর্স ফ্রিতে পেতে আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন আমরা রেগুলার ক্লাস দিয়ে থাকি এবং আমাদের ক্লাসগুলো দেখে লাইক এবং কমেন্ট করবেন ওকে তো দেখুন প্রথমে হচ্ছে এটা বুঝে নিয়ে আগে এটা হচ্ছে দু সালে আসছে আপনাদের জন্য কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ তো বিক্রিয়া তাপের সাথে পরিবর্তনজনিত গাণিতিক সমীকরণকেই কারসফের সমীকরণ বলে আগে আমরা কারসফের সমীকরণের সূত্রটা দিয়ে নিলাম এরপর আমরা যেটা লিখব সেটা হচ্ছে স্থির চাপে বিক্রিয়া তাপটা হচ্ছে ডেল এইচ ঠিক আছে স্থির চাপে বিক্রিয়া তাপ ডেল এইচ এবং ডেল এইচ মানে আমরা কি জানি এইচ টু মাইনাস এইচ ওয়ান তো এখানে একটু লিখে দিতে হবে এইচ টু মানে হচ্ছে কি উৎপাদক উৎপাদনের অ্যান্থালপি এবং এইচ ওয়ানটা হচ্ছে বিক্রিয়কের অ্যান্থালপি ঠিক আছে তো আমরা ডেল এইচটা বের করে ফেললাম এবার হচ্ছে আমরা কি করব তাহলে কি আসবে আমাদের ডেল ডেল এইচ ডিভাইড বাই ডেল টি পি সম সমান এই ডেল এইচ টুকেও যদি করি আমরা ডেল এইচ টু ডিভাইড বাই ডেল টি এটা এটার সাথেও আসবে পি মাইনাস ডেল এইচ ওয়ান ডিভাইড বাই ডেল টি এটার সাথেও আসবে পি কিন্তু আমরা জানি কি কিন্তু সিপি সম সমান হচ্ছে ডেল এইচ বাই ডেল টি পি তাহলে আমরা লিখতে পারি সুতরাং ডেল এইচ টু ডিভাইড বাই ডেল টি পি সমান সমান হচ্ছে সিপি টু এবার দেখুন এই যে ডেল এইচ টু ডিভাইড ডেল টি সমান সমান পি সমান সমান সিপি টু দিলাম অর্থাৎ এটা সমান এটাকে আমরা যেহেতু এই প্রথমটাকে যেহেতু আমরা টু ধরছি তাই আমরা সিপি টু দিলাম আবার এই ডেল এইচ ওয়ানের জন্য আবার আমরা এই মানটা লিখব সিপি ওয়ান দিব আবার ডেল এইচ ওয়ান ডিভাইড বাই ডেল টি পি যেহেতু এখানে ওয়ান আসে তাহলে আমরা এখানে লিখতে পারি সিপি ওয়ান ওকে আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছেন তাহলে আমাদের এই মানটার মান এখন যদি আমরা এটা বসাই এটা পরিবর্তে এবং এটা পরিবর্তে যদি এটা বসাই তাহলে কি আসবে তাহলে আসবে হচ্ছে আমরা লিখে দেবো যে অতএব অতএব ডেল এইচ ডিভাইড বাই ডেল টি পি সম সমান সিপি টু মাইনাস সিপি ওয়ান আর সম সমান আমরা লিখতে পারি ডেল সিপি ঠিক আছে বাইটাকে যদি আমরা একটু ভেঙে লিখি সেটা হচ্ছে কি ডি ডেল এইচ সম সমান ডেল সিপি ডট ডিটি এটা হচ্ছে আমাদের এক নং সমীকরণ ওকে তো এবার হচ্ছে আমরা বের করব যদি মানে সিপি যেহেতু তাপমাত্রার উপর নির্ভরশীল না তখন এক নং সমীকরণকে কিন্তু আমরা সমাকলন করতে পারবো ঠিক আছে যেহেতু লিখি যে যদি সিপি তাপমাত্রার উপর নির্ভরশীল না হয় যদি নির্ভরশীল না হয় তখন এক নং সমীকরণকে সমাকলন করে পাওয়া যায় তখন এক নং সমীকরণকে সমাকলন করে কি পাওয়া যায় আমি যদি এখন সমাকলন করতে চেষ্টা করি তাহলে হচ্ছে আমরা উপরে দিব হচ্ছে ডেল এইচ টু নিচে দিব ডেল এইচ ওয়ান আর এখানে হবে ডি ডেল এইচ সবসময় ডেল সিপি ডেল সিপি দেওয়ার পরে এখানে হচ্ছে আমাদের উপরে আসবে টি টু নিচে আসবে টি ওয়ান আর এখানে আসবে ডি টি এবং এটাকে আমরা দিব দুই নং সমীকরণ দুটো সমীকরণ এখন আমরা পাইলাম এবার আমরা কি করব এবার হচ্ছে দেখুন প্রথমে কিন্তু আমরা স্থির চাপেরটা বের করতেছি এরপর কিন্তু আমাদের স্থির আয়তনটাও বের করতে হবে তাই আগে চাপেরটা আমরা এখনও শেষ করিনি আমাদের দুইটা সমীকরণ বের হয়ে গেছে এবার আরেকটা সমীকরণ বের করতে হবে সেটা হচ্ছে যে যেহেতু ডি ডেল এইচ একটি পূর্ণ ডিফারেন্টিয়াল দুই নং সমীকরণ হতে দুই অংশ বিকরণ হতে আমরা কি পাবো ডেল এইচ টু মাইনাস ডেল এইচ ওয়ান সমস ডেল সিপি টি টু মাইনাস টি 
ठीक है ये एन दीब तीन नौ समीकरण तालोले डेल एच वन डेल एच टू दिए कि बुझा एखे डेल एक्स मैं क्योंकि अलरेडी समीकरण क्योंकि बेर हो गए स्थिर चपे क्षेत्र क्योंकि बेर हो गए जो सीपी स्थिर चपे क्योंकि सीपी छो सीपी बेर हो गए तेल एन कि दीब जो एखे डेल एच टू समान समान कि डेल एच वन समान समान कि ठीक है तेल ये टी टू ते बिक्रिया ताप डेल एच वन कि टी वान टी वन ते बिक्रिया ताप एवं ये तीन नंग समीकरण जो पाइल ये तीन नंग समीकरण के कारसव समीकरण बोले एबार बेर करब स्थिर आयतने क्षेत्र ठीक है एबार बेर करब स्थिर आयतने एन आपने बोलें जेहेतु चाप छो जेहेतु चाप छो चपर कारण क्योंकि सीपी आस जेहेतु स्थिर आयतन बोलते अवश्य सी भि आस एक ही नियम जस्ट सी भि सीपी जैगे सी भि तो जेहतु एखे आगे बार क्यों डेलेज धरे फिलसे एख डेलेज धरते पर बिक्रिया तापट के डेल इर सपेक्षे धरब जो बिक्रिया ताप डेल इर सपेक्षे ठीक से तो डेल इर सपेक्षे हम आगे मत आस डेल इ समान समान इन इ टू माइनस इ वन एवं जो इटे डिफरेंसिएशन करी तो हमें डेल डेल इ डिवेड ब डेल टी भि समान समान डेल इ टू ब डेल टी भि माइनस डेल इ वन डिवेड ब डेल टी और ये आस ठीक से एन लिखे दीब जो कंतु क्यु डेल इ ब डेल टी भि समान समान हम सी भि एक नौ समीकरण तो एक नौ समीकरण मानट जो बसाई लिखते परि डेल इ वन डेल टी भि समान समान सी भि वन आर अनुरूप भाव डेल इ टू लिखले भि लिखले आसबाद सी भि टू ठीक से यह दो मान हमें पाइल एबार डेल सी भि टू ए मानटा के हमें दुई नंग धरे नहींब ठीक से इटे धरब दुई नंग धरे नारे एबारे मानगुलो पाइल से मानगुलो जो ओ समीकरण मध्य बसाई तो हमें लिखते परि एक ओ दुई नंग समीकरण थे एक ओ दुई नंग समीकरण थे डेल डेल इ डिवेड बच्चे डेल टी भि सब समान सी भि टू माइनस सी भि वन डेल डेल इ डिवेड ब डेल टी भि सम समान डेल सी भि बाते डि डेल इ सम समान डेल सी भि डि टी ये दीब तीन नंग समीकरण एबार जदि सी भि तापम्रार ऊपर निर्भरशील ना हो तक अब समाकलन करब जो जदि सी भि तापम्रार ऊपर निर्भरशील ना हो तक तीन नंग समीकरण के समाकलन पावा जाए समाकलन करब आगे बारे मत तब एखे दीब डेल इ टू एखे दीब डेल इ वन और भेतर हमें थको डि डेल एच एखे इ सरि भूल कर डेल सी भि आगे मत टी टू टी वन डि टी चार नंग समीकरण तो चार नंग समीकरण थे कि हमें एन स्थिर आयतने बिक्रिया तापर जो काशवे समीकरण बेर करब तो यह लिखे दीब जो डेल इ एक अवस्था अपेक्षक ये कराइसी एर आगे क्यों है ये अवस्था अपेक्षक ये क्यों 
অলরেডি আমাদের লেকচারটা শেষ তো যারা লেকচারটি দেখেন নেই তারা চাইলে দেখে নিতে পারেন অতএব চার নং সমী মানে সমীকরণ হতে আপনার লিখে দেবেন সেটা হবে কি ডেল ই টু মাইনাস ডেল ই ওয়ান সমান সমান ডেল সিভি টি টু মাইনাস টি ওয়ান এটা হবে পাঁচ নং সমীকরণ এই পাঁচ নং সমীকরণটা স্থিরায়তনে বিক্রেতাপের জন্য কাজ হবে সমীকরণ এটাই লিখে দিব যে পাঁচ নং সমীকরণটি স্থির আয়তনে বিক্রিয়া তাপের ওকে তা আশা করি আপনারা সকলে বুঝতে পেরেছেন প্রথমে হচ্ছে স্থির চাপের জন্য বের করবেন যখন স্থির চাপের জন্য বের করবেন তখন আপনার বিক্রেতা আপনার ধরে নেবেন ডেল এইচ তো ডেল এইচ সমান হচ্ছে কি ডে এইচ টু মাইনাস এইচ ওয়ান এবং এইচ টু কি উৎপাদনের অ্যান্থালপি এইচ ওয়ান হচ্ছে বিক্রয়কের অ্যান্থালপি তারপরে হচ্ছে এটাকে ডিফারেন্সিয়েশন করবেন ডিফারেন্সিয়েশন করার পরে সিপি ধরে আমরা জানি সিপি কিন্তু ডেল এইচ বাই ডেল টি তাহলে আপনারা যেখানে যেখানে ডেল এইচ পাবেন সেখানে সেখানে আপনারা সিপি বসাই দেবেন যখন ডেল এইচ টু এর জন্য বের করবেন তখন ধরবেন সিপি টু যখন ডেল এইচ ওয়ানের জন্য বের করবেন তখন ধরবেন সিপি ওয়ান শেষ হয়ে যাওয়ার পরে তাহলে আমাদের সমীকরণটা এরকম আসবে এবার এই পুরো মানটাই কিন্তু ডেল সিপি এখন আমরা এটাকে যদি ভেঙে লিখি তাহলে ডি ডেল এইচ সমসমান ডেল সিপি ডিটি লিখতে পারি যদি সিপি তাপমাত্রার উপর নির্ভরশীল না হয় তখন এক নক সমীকরণকে সমাকলন করে কি পাবো তখন সমাকলনটা করে দিব সমাকলন করলেই কিন্তু আমাদের রেজাল্টটা এসে পড়বে সেমভাবে আপনার স্থির আয়তনটা বের করবেন তবে শুধু বিক্রিয়া তাপটাকে ডেল এইচের জায়গায় আপনারা ডেল ই ধরে নেবেন তাহলেই হয়ে যাবে আশা করি তো যার স্ক্রিনশট নিতে চাচ্ছেন তারা চাইলে এখান থেকে স্ক্রিনশট নিতে পারেন তো আপনারা চাইলে আমাদের অফিসিয়াল ফেসবুক পেজটিতে ফলো দিয়ে রাখতে পারেন সেখানে আমরা রেগুলার ক্লাসের আপডেট দিয়ে থাকি এবং আমাদের যদি যে 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 কোর্সগুলো আছে সে সম্পর্কে আমরা আপডেট দিয়ে থাকি এবং আমাদের অফিসিয়াল ফেসবুক মেসেঞ্জার গ্রুপে আপনারা জয়েন করতে পারেন সেক্ষেত্রে আমাদের ফেসবুক পেজে আপনাদের মেসেজ করতে হবে এবং আমাদের অফিসিয়াল ফেসবুক গ্রুপে আপনারা জয়েন করতে পারেন তো সেখানে আমরা রেগুলার আপডেট দিয়ে থাকি এবং আপনাদের জন্য কিন্তু বলে রাখি আমাদের এক তারিখ থেকে কিন্তু হচ্ছে এই মার্চ মাসের এক তারিখ থেকে কিন্তু জৈব রসায়ন কোর্স শুরু হচ্ছে এবং জৈব রসায়ন কোর্সে কী কী থাকছে আপনাদের জন্য সেগুলো কিন্তু অলরেডি আপনারা ভিডিওর শুরুতেই কিন্তু পেয়ে গেছেন এবং তার চেয়েও আপনার যদি বিস্তারিত জানতে চান তাহলে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ দিতে হবে আপনাকে যে আপনি যে প্রশ্ন করছে কী কী পাচ্ছেন এবং আপনার কোর্সটি সম্পর্কিত সকল আইডিয়া ওখানে দেওয়া আছে তো আপনাদের সবারকে বলবো যে আমাদের গুজব প্রশ্ন কোর্সটিতে জয়েন হয়ে যেতে পারেন এই পর্যন্তই আজকে তো যাদের ভিডিওটি ভালো লেগেছে অবশ্যই লাইক কমেন্ট করে পাশে থাকবেন